السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب 261 الله يعطيكم العافية خلال الفيديو السابق تحدثنا فيها عن System of Linear Equations وعرفنا كيف نحل System of Linear Equations من خلال Gauss Jordan Elimination أو Gaussian Elimination أوكي حكينا أيضا عن الهوموجينيوس سيستم حكينا كل سيستم إله يا نوع سوليوشن يا إكزاكتلي ون سوليوشن يا إنفينيتلي ماني سوليوشنز وحكينا في حالة الهوموجينيوس أكيد نضمن على الأقل في حل اللي هو التريفيال سوليوشن سوليوشن اليوم راح نحكي عن طريقة أخرى نستخدم من خلالها حل السيستم أوف لينير إيكويشن بس بداية راح نعمل نعرف الماتريكس فورم لأي لينير سيستم فعندنا ذا لينير سيستم 2 ولينير سيستم 2 اذكركم فيه لينير سيستم 2 اذكركم فيه الصيغه العامه اللي هي للجنرال ريبريزنتيشن لاني لينير سيستم هذا هو اوكي هلا هذا اللينير سيستم المره الماضيه عبرنا عنه مصفوفات خلال الجومنتد ماتريكس واستخدمنا جاوس جوردن اليمينيشن او جاوسيان اليمينيشن اليوم رح نستخدم الماتريكس فورم هذا السيستم نقدر نكتبه بهذا الشكل A في X equals B where A اللي هي الكوفيشنت ماتريكس حكينا عنها Big X هي X1 X2 لغاية Xn and Big B B1 B2 لغاية Bn ببساطة انت هون تضرب مصفوفات انت لاحظ حجم A هي M في N حجم X ان في واحد فالضرب مسموح وناتج الضرب راح يكون ام في 1 وهي ام في 1 لو قرانا الناتج الضرب في اول صف في اي اكس راح يكون عباره عن اي 1 1 اكس 1 بلس اي 1 2 اكس 2 بلس لغايه اي 1 ان اكس ان ايكوالز بي 1 وهل ما جرى فهذا يشبه اول معادله في اللينير سيستم ايضا الصف الثاني في العمود هذا راح يكون عند بيعطيني العب معادله رقم اثنين وهكذا. الان النظريه بتحكي فيها راح تهتم بحاله انه لما يكون عندي عدد المتغيرات نفس عدد المعادلات فهون راح ينتج عندي الكوفيشنت ماتريكس راح تكون انفيرتبل. النظريه بتحكي let a a i g n cross n be an invertible matrix Then for each uncross one matrix P, the system A X equal B has exactly one solution, namely one solution. هذا عبارة عن X equals A inverse B. طبعا لاحظ إحنا حكينا بالمرة الماضية أشكل الحلول ممكن أعمل معها على شكل كولوم ماتريكس. فالحل الوحيد راح يكون A inverse B. إذا كانت ال A invertible. But system A X equal B has exactly one solution. وهو A inverse B. حتى نفهم النظرية نطبق عليها المثال التالي. لنفترض عندنا A بهذا الشكل. وإذا بتذكروا في فيديو سابق نفس المصوبة هذه حسبنا ال A inverse. فهون find A inverse وفعلاً أوجدناها في من خلال محاضرة سابقة كانت بهذا الشكل. الآن لو سألني السؤال Solve x1 plus 2x2 plus 3x3 equal 5, 2x1 plus 5x2 plus 3x3 equal 3, and x1 plus 8x3 equal 17. إذا في عندي ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. وهون بدي أشير لملاحظة. أنت راح تحل في هاي الطريقة إذا ضمنت إنه ال a is invertible. لكن لاحظ في المحاضرة الماضية كان عندي الحل مش بالضرورة تكون invertible شو ما كان الحل كنا نستخدم Gauss Jordan Elimination أو Gaussian Elimination لذلك إذا كان السؤال مباشرة هيك لا تستخدم هذا الأسلوب ولكن لذلك أنا ارتئيت أن أقسم لك إياه على فرعين فأنت عارف بالفرع الأول أنه A is invertible لذلك تقدر تطبق القاعدة طبعا لاحظ أنه الكوفيشنت ماتريكس هي 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8 اللي هي نفسها هي والنظرية بتقول إنه دائما السيستم إذا كانت A is invertible في A X equals B هي has unique solution لو X equals A inverse B لذلك الحل first we write the system in matrix form as follows 
A big X equals big B, where A, هذا الشكل, X طبعا unknowns اللي هم X1, X2, X3, and B equals 5, B3, 70. هلا بنستخدم النظريه بما انه ال a is inverted من خلال الفرع الاول نعرف انه ال x equals a inverse b a inverse كنا حاسبينها بهذا الشكل b اللي هي constant coefficient coefficient 5 5 3 17 تذكروا هيهم 5 3 17 فلذلك نضرب هذه المصفوفه بهذه المصفوفه والناتج حيكون هذا الرقم لذلك الحل العام راح يكون 1 سالب 1 2 مؤكد لو استخدمت الطريقة الجاوس جوردن إليمينيشن أو الجاوس إليمينيشن راح تطلع عندك نفس الحل. ومؤكد إنه للتأكد من الحل ببساطة ارجع عوض القيم اللي طلعت معك اللي هي واحد سالب واحد اثنين في كل معادلة لازم تحقق المعادلات جميلة. طبعا ممكن الآن بتخيل إنه حتى يعني هذا إضافي ممكن كسؤال ممكن فيه thinking فيه إنه يقول لك find the matrix C where A C equals D with D بهذا الشكل طبعا ما إحنا ما بنحكي عن system of linear equation بس بما إنه اللي فاهم هناك طلع إحنا شو الآلية كانت إذا بتطلعوا كان الحل عبارة عن A X equals B ضربنا A inverse في الطرفين فصارت X تساوي A inverse بنفس الطريقة ممكن تحل هاي المعادلة A C equals D بس تذكر إنه إيه عندي ثلاثة بثلاث والدي حجمها ثلاثة في أربعة لذلك حجم C حجم C شو لازم يكون عبارة عن طبعا إحنا قلنا ثلاثة ثلاثة لازم يكون ثلاثة في أربعة نعم C لازم يكون ثلاثة في أربعة إذا شو لازم تعمل تضرب A inverse من اليسار بالطرفين نفس الطريقة فالC راح تكون A inverse في D A inverse محسوبة والD هياتها طبعا هون انا اسف وير كذا هون احطه دي كابيتال دي بيج دي بيج دي تساوي يعني بكان دي هي هاي ولكن سقط السهو اني ما كتبت دي ايش فلذلك الدي معروفه هي هاي المصفوفه والاي بس حسبناها من الفرع الاول لذلك بنقدر نحسب سي وسي ايضا راح تجمع حجمها ثلاثه في اربعه الان اشاره عندنا اكزامبل 3 اند اكزامبل 4 بيج 65 ان يور تكست بوك فنعمل Uh, new share. I see. What conditions must B1, B2, and B3 satisfy in order for the system of equation Hada, to be consistent? Well, in the that system, three equations, three unknowns. لذلك لو عفنا ال A invertible أكيد بيكون هذا B1, B2, B3 دائما مو صحيح هذا. إذا بيكون consistent حتى إذا كان B1, B2, B3 arbitrary. لأنه كانت النظرية لأي B. لكن هون what condition must be one؟ إحنا الآن ما بنروح على ال A is invertible لأنه لما تقول A invertible إذا invertible معناته كل B. إذا مش invertible ما أقدر تجاوب السؤال. لذلك افضل طريقه نرجع للريدكشن تريديوس رو ايجلون فورم فهون راح نعمل يوجمنتد ماتريكس بهذا الشكل 1 1 2 بي 1 1 0 1 بي 2 2 1 3 بي 2 الان نعمل عمليات صف بسيطه كلنا بنعرفها لاحظ واحد ما تحتها اصفار فهون سالب 1 سالب ار 1 زائد ار 2 2 سالب 2 ار 1 زائد ار 3 بيطلع معك بهذا الشكل بعد ذلك تضرب الصف الثاني لانه هذا بالنية سالب واحد يصير واحد فبنضرب الصف الثاني بسالب واحد ومن ثم بنضيف الصف الثاني زائد الصف الثالث بصير زي هيك. لاحظ عندي لاحظ عندي انه بالصف الاخير كله اصفار الا المقدار هذا بدلاله البيز اللي هو بي 3 ناقص بي 2 ناقص بي 1 وبتمنى من كل طالب فينا انه يتاكد من حسابات ويجريها على كل الصفوف على كل الصفوف وحتى يتاكد ويحصل على هذه الحسابات. الان بنعرف انه السيستم بيكون كونسيستنت اذا كان عندي صفر زائد اكس 1 زائد صفر اكس 2 زائد صفر اكس 3 تساوي بي 3 ناقص بي 2 ناقص بي 1، يعني الصفر تساوي بي 3 ناقص بي 2 ناقص بي 1. اذا لازم يكون عندي بي 3 ناقص بي 2 ناقص بي 1 تساوي صفر، او بي 3 تساوي بي 1 زائد بي 2. لذلك كفيكتور بي أنا عندي حريتين عندي لبي1 وبي2 لكن بي3 لازم يكون بي1 زائد بي2 
اذا ما هي الشروط على البي 1 كونديشن بي 1 بي 2 بي 3 اللي هي مصه السؤال ببساطه انه لازم تكون بي 3 تساوي بي 1 بلس بي سؤال اخر what conditions must be 1 b2 and b3 satisfy in order to the system of equations to be consistent مره ثانيه رح نعمل augmented matrix الها رح يكون عندي 1 2 3 b1 2 5 3 b2 1 0 8 b3 اوكي انزل عمليات صفيت رح يصير هون عندي identity لاحظ x3 تساوي كذا x2 تساوي كذا x1 تساوي كذا فهذا معناته انه دائما السيستم له حل، طبعا ببساطه الجهه اليسرى هاي ايه نزلت للايدنتي هي انفيرتبل، فتوافقا مع النظريه اللي حصلنا عليها قبل قليل بنعرف انه السيستم A x equals B is consistent for any B، اذا هل في شروط على B؟ لا اذا صحيح for all values of B1, B2 and B3. طبعا بالنيو شير لما نرجع في عندي بنصحكم سؤال تحلوه اللي هو صفحه 25 او 23 من اسئله الكتاب هذا بيعلمنا اكثر بالذات هذا السؤال 25 انا ما بعرف هل هو موجود من اسئله مقترحه ام لا ولكن على جميع الاحوال بنصحك انك تحله لانه بيساعدك تفهم الماده اكثر determine the value of a for which the system has no solution exactly one solution or infinitely many solutions طبعا كل ببساطه عليك تعمل اوجمنتد ماتريكس تحولها ريدكشن بالاخير راح يطلع عندك اصفار بالاخير ابصر كيف راح يكون شكله بدلاله ثوابت بيكون عندي نو no سوليوشن اذا كان كلهم اصفار وهو لا يساوي صفر انفينيتي ماني سوليوشن اذا هون صفر وهون صفر واكزاكتلي وان سوليوشن اذا هون لا يساوي صفر هذا يساوي صفر يعني بترك لكم ولكن هذا نصيحه بالسؤال راح تفهموه اكثر اللي ما فهم علي الان انك تمسك القلم وتحاول تحل نرجع لعرضنا نعم هوم وورك اكسرسايز 25 بيج 23 حكيت لكم عنه في عندنا الان نظريه 164 بيج 63 بتحكي لي عن مجموعه تكافؤات صفحه 63 هي هات النظريه If A is an n by n matrix, then the following are equivalent. جملة are equivalent معناها تحقق أحد الشروط معناها يتحقق الباقي. إذا تحققت أي نقطة من هالنقاط هذول بتحقق الباقي. طبعاً معظمهم حكينا سابقاً ولكن إحنا بنراجع القواعد وبنفهم أيضاً أكثر إنه شو صار عندنا تكافؤات وراح تلاحظوا هذا النقاط عندي هون ست نقاط مع نهاية الفصل راح يزيدوا يظل كل مرة يزيدوا. فال A is invertible AX equals zero طبعا انا كنت حامل لك بنت اللتر هون عامل لها سمول لتر ما عندها ما في مشكله هاز اي بس على الاقل تعرف انه الاليه اللي استعبرت عنها وهو اللي الكتاب عبر عنها مش هالفرق الكبير بس تفهم الفرق AX equals zero هون نحكي zero matrix has only the trivial solution the reduced row echelon form of A is identity يعني نقدر A بنقدر نعملها row equivalent to identity A is expressible as a product of elementary matrices وشرحنا لكم اياها بمثال سابق ووضحنا لكم كيف بنكتب على شكل product of elementary matrices the invertible matrix كان 2 by 2 A x equals B is consistent for every n cross 1 matrix B وايضا A x equals B has exactly one solution for n cross 1 matrix B طبعا اللي قلنا x equals A inverse B آه هذا ما لدينا هذا اليوم طبعا ما اردت ان ان اعطيكم اياه ومن خلال تشابتر 1 انهيت الان بالعرض و واي استفسار اي سؤال انا مستعد عليه لذلك الفيديو القادم راح يكون عن تشابتر 2 يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته